రకుల్ చిన్న సినిమాలతో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చి కొద్ది కాలంలోనే మంచి నటిగా ఎదిగిన ఆమె దక్షిణాది హీరోయిన్లలో స్టార్ హీరోయిన్స్ లో ఒకరిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది హిట్ ఫ్లాప్ అనే తేడా లేకుండా వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ తన అందంతో నటనతో ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తుంది పల్లెటూరి అమ్మాయిలా నటించినా పట్నమ్మాయిలా నటించినా తాను మాత్రం తెలుగుంటి ఆడపడుచులా ఉండే తన ముఖ కవళికలతో ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తోంది ఇక కెరటం సినిమాతో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టిన రకుల్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ తో సినిమాల స్పీడుని పెంచింది ఇక తెలుగు తమిళ హిందీ భాషల్లో వైవిధ్యమైన పాత్రల్లో నటిస్తోంది ఇక ఒకవైపు సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ మరోవైపు సినిమాల్లో నటిస్తూ ప్రజలను అలరిస్తూ ముందుకు సాగిపోతుంది ఈ నేపథ్యంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోకి ఎలా అడుగుపెట్టారో ఒకసారి తెలుసుకుందాం రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై అక్టోబర్ పదవ తేదీన ఢిల్లీలో పంజాబీ దంపతులకు జన్మించింది దీంతో ఢిల్లీలోనే పెరిగింది రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ చదువు విషయానికొస్తే తను ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్లో టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకుంది ఆ తర్వాత ఈమె జీసస్ అండ్ మేరీ కాలేజ్లో ఇంటర్లో ఎంపీసీ పూర్తి చేసింది ఇక ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ మ్యాథ్స్లో పట్టా పొందింది రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తండ్రి పేరు కుల్వీందర్ సింగ్ తల్లి పేరు రాజేందర్ సింగ్ తండ్రి ఆర్మీలో పనిచేసేవారు తల్లి గృహిణి రకుల్ కు అమన్ ప్రీత్ సింగ్ అనే సోదరుడు కూడా ఉన్నాడు అయితే రకుల్ దక్షిణాదిలో స్టార్ హీరోయిన్ గా ఎదగడంతో తన తమ్ముని కూడా సినీ పరిశ్రమలోకి తీసుకొచ్చింది కాగా ఇటీవలే తన తమ్ముడు అమన్ హీరోగా ఒక సినిమాకు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ క్లాప్ కొట్టింది ఇక ఆ సినిమా శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది అయితే రకుల్ చిన్నప్పటి నుంచి క్రీడాకారిణి ఆమెకి ఆటలు ఆడడం అంటే చాలా ఇష్టం దీంతో జాతీయ స్థాయి గోల్ఫ్ క్రీడాకారిణిగా ఎదిగింది ఇక స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అనేక టోర్నమెంట్స్ లో గెలిచింది అలాగే గుర్రపు స్వారి భరతనాట్యం యోగా కూడా చేస్తుంది ఇక క్రమం తప్పకుండా టెన్నిస్ స్విమ్మింగ్ బాస్కెట్బాల్ సాధన చేస్తుంది అలాగే కరాటేలో బ్లూ బెల్ట్ వరకు సాధించింది తన అభిమాన హీరో షారూఖ్ ఖాన్ అలాగే అభిమాన క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వాల్ అని చెబుతుంది ఇక రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కుటుంబం విద్యావంతులు దీంతో రకుల్ ప్రీత్ చిన్నప్పటి నుంచే క్రమశిక్షణతో పెరిగింది ఎప్పుడూ చదువు ఆటలపైనే దృష్టి పెట్టేది తండ్రి ఆర్మీ ఆఫీసర్ కావడంతో తన దేహం దృఢంగా ఉండడానికి రకుల్ చిన్నప్పటి నుంచే జిమ్ చేసేదట ఒకవైపు సినిమాలు చేస్తూ మరోవైపు సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ మహిళలకు అండగా నిలుస్తుంది ఇక తనకు హైదరాబాద్ అంటే ఇష్టమని హైదరాబాదీ బిర్యానీ అంటే మరింత ఇష్టమని చెబుతుంది అంతేకాకుండా హైదరాబాద్లో తనకంటూ ఒక సొంత ఇల్లు కొనుక్కుంది రకుల్ అలాగే హైదరాబాద్లోని గచ్చిబోలి జూబ్లీ హిల్స్ మరియు వైజాగ్లలో ఎఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనే పేరుతో జిమ్ సెంటర్లను ప్రారంభించింది రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ చదువుకుంటున్న సమయంలో మిస్ ఇండియా పోటీల్లో మిస్ ఇండియాగా ఎంపికైంది అలాగే మిస్ ఫ్రెష్ ఫేస్ మిస్ టాలెంటెడ్ మిస్ బ్యూటిఫుల్ ఐస్ మిస్ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ టైటిల్లను అందుకుంది అయితే అదే సమయంలో తనకు హీరోయిన్ అవ్వాలనే కోరిక ఏర్పడింది ఈ నేపథ్యంలో ఇంటర్ అయిపోయాక రకుల్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో గిల్లీ అనే ఓ కన్నడ సినిమాలో హీరోయిన్ గా చేసింది అయితే ఈ సినిమా తెలుగులో వచ్చిన సెవెన్ జీ బృందావన్ కాలనీ సినిమాను గిల్ సినిమాగా తమిళంలో రీమేక్ చేశారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పదకొండులో కెరటం అనే సినిమాలో స్టూడెంట్ గా చేసింది అలాగే తడయార తాక్క పుతగం అనే తమిళ చిత్రాల్లో నటించింది అయితే ఈ సినిమాలు మాత్రం రకుల్ కి తమిళంలో ఎక్కువగా గుర్తింపు తీసుకురాలేదు ఆ తర్వాత వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ అనే చిత్రం ద్వారా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ప్రార్థనా పాత్రలో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోయిన్ గా పరిచయమైంది కమర్షియల్ గా ఈ చిత్రం పెద్ద హిట్ అయింది ఇక ఈ చిత్రంలో రకుల్ పాత్రకు ఉత్తమ నటిగా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు లభించింది ఈ చిత్రం రకుల్ కి బ్రేక్ గా చెప్పవచ్చు ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ సినిమా యాయాలో సలోనీ పాత్ర చేసింది దీంతో రకుల్ బాలీవుడ్ లో అడుగుపెట్టింది ఆ తర్వాత రఫ్ సినిమాలో ఆదికి జోడీగా నటించింది అయితే ఆ సినిమా మాత్రం ప్రజలను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది అయితే గోపీచంద్తో నటించిన లౌక్యం సినిమా ద్వారా మాత్రం రకుల్ కి మంచి బ్రేక్ వచ్చిందనే చెప్పాలి ఆ తర్వాత తనకు ఆఫర్లు వెతుక్కుంటూ వచ్చాయి ఆ తర్వాత మంచు మనోజ్ తో నటించిన కరెంట్ తీగ అనే చిత్రంలో స్కూల్ అమ్మాయి పాత్రలో రకుల్ ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంది ఆ తర్వాత రామ్ కు జంటగా పండగ చేసుకో అనే చిత్రంలో నటించింది అయితే కిక్ టూ అనే చిత్రంలో రవితేజకు జంటగా నటించింది రకుల్ కానీ ఈ సినిమా మాత్రం సినీ ప్రేక్షకులను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది తర్వాత శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన బ్రూస్లీ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ కు జంటగా నటించింది కాకపోతే ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద పరాజయం పాలైంది ఆ తర్వాత నాన్నకు ప్రేమతో సరైనోడు ధృవ రారండోయి వేడుక చూద్దాం అనే సినిమాలతో వరస విజయాలతో స్టార్ హీరోయిన్ గా పేరు తెచ్చుకుంది ఇక తన నటనకు నాన్నకు ప్రేమతో అనే చిత్రానికి గాను తనకి ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు లభించింది ఆ తర్వాత విన్నర్ అనే చిత్రంలో సాయిధరం తేజ్ కి జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం మాత్రం ప్రేక్షకుల్ని పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది ఇక తదుపర
ఆ తర్వాత తమిళం నుండి తెలుగు భాషలోకి రీమేక్ అయిన కాకి సినిమాలో కార్తీకి జోడీగా నటించింది కాగా ఈ సినిమా తెలుగు తమిళ్లో హిట్ కొట్టింది ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ లో ఐఆర్ఏ అనే సినిమాలో నటించింది ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు చిత్రంలో బాలకృష్ణ సరసన శ్రీదేవి పాత్రలో స్టెప్పులేసింది అయితే రకుల్ కు తెలుగులో అవకాశాలు రావడం లేదు దీంతో బాలీవుడ్ మరియు తమిళంలో దృష్టి సారించింది మొత్తానికి రకుల్ దక్షిణాదిలో స్టార్ హీరోయిన్ గా పేరు తెచ్చుకుంది అచ్చం తెలుగమ్మాయిలా ఉండే తన సౌందర్యం యువతను ఆకట్టుకుంటుంది తన నటనతో ప్రేక్షకుల్ని అలరించి ఎన్నో అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది రకుల్ ఇక రాబోయే రోజుల్లో రకుల్ మరిన్ని సినిమాల్లో నటించి తన అభిమానులను అలరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం